如果我真的和狼妖有关，或者说我就是狼妖，你会害怕吗？<笑>就算你真的是狼妖，我也相信你绝对不会伤害我。我有什么好怕的？就算你真的不在乎我是人是妖，可我怎么忍心连累你？如果你不幸因我而丧命，我永远都无法放过自己。龙九郎，你以为躲在这里就安全了吗？就算你们不来找我，我也会杀回拜月神殿。替狼族清理门户，<笑>就凭你一己之力就想对付宫晴天和妖族，简直是痴人说梦。不如你也归顺妖族，或许你还可以活命。狼族岂能和妖族同流合污？这种数典忘祖的事情，我死也不会去做。<笑>还不画回原形啊！大哥，怎么把真狼妖给引来了？不过这个狼妖太弱，不禁劈呀。确实很奇怪，狼妖怎么会知道大哥故意假扮他来试探龙九郎，还将计就计，躲在这里对付我们？狼妖能知道我们的计划，确实匪夷所思。哎呀，非那些脑筋干什么？反正他们再狡猾，也逃不过大哥的强魔剑。虽然他这次计划没有得逞，但是不知道他有没有什么诡计。我们先回雅房再说。嗯。使者果然足智多谋，竟然想出了一个这么完美的计划，既能蒙骗钟云飞，还能把宫九郎给我抓回来。<笑>多亏我把引魂大法念到了第七处，否则无法幻化出跟我实力相同的分身。他钟云飞一定不会怀疑我是诈死。只要宫蒙把宫九郎给我带回来，断了这条线索，就算他钟云飞再怎么精明，也不可能找到咱们。大哥这次假扮狼妖，本想借此机会。得到宫九郎的信任，没想到反而中了狼妖的计。现在连宫九郎都下落不明了。我想知道这个小白狼到底经历了什么，也希望他能赶快离开远方。这样，我们就能通过他找到狼窟。可是现在所有线索都断了。我怀疑染房内有狼妖和宫晴天的眼线，所以才能趁大哥和狼妖打斗之时。以秘法回去报信，应该不会有内应。他们没有办法在这么短的时间内布好陷阱，有可能跟宫九郎有关系，说不准他和狼妖就是一伙的呀。大哥一现身，他就看穿了计划，一方面装模作样的陪大哥演戏，另一方面利用神识跟狼妖交流。小白狼绝对不是这样的人。大哥，你怎么知道宫九郎？好了，相信我，我钟云飞看人的眼光。绝对不会错。宫九郎，哎，小姐。宫九郎，宫九郎，小姐，我们还是先别找了。既然现在已经证实宫九郎与狼妖有关系，我们还是先回去吧。别说他跟狼妖有关系，就算他真的是狼妖，他又不会伤害我。我一定要找到他，小姐。你们是什么人？干嘛挡着路？是人还是妖怪？我看你对宫九郎还挺情深意重的，就是不知道他肯不肯为了你，愿意主动跟我回狼族
。九郎是人，他为什么要跟你回狼族？你连他是人是妖都不知道，就这么死心塌地的对他，不觉得很可笑吗？真是个傻女人。你是谁啊？你管得着吗？既然你那么喜欢他，那就跟我一起回拜月神殿，跟他一起殉情吧。心情在我面前卿卿我我，上！没有猜错，你果然背叛了狼主。我绝对不会背叛我哥，可我也绝对不会允许任何人伤害公九郎。狡辩！公九郎是狼主下令要抓的人，你公然维护他，难道不怕狼主惩罚你吗？你们全死光了，我哥就不会知道这件事。啊啊到底是谁？凭什么让你这么在乎？你管不着。你的命都是我救的，凭什么我管不着？我可以把命还给你。他到底为你做了什么，让你这么关心，这么在乎？他为我做了许多，你永远都比不上。他会全心全意对我好，即使发现我不是凡人，也没有改变过。我哪里比不上他？我为了救你，甚至都违背了我哥的命令。你和你哥一样，不惜一切手段、一切代价，都要把不属于自己的东西给得到。原来我在你眼中是这么的不堪。原来我为你做了这么多的事情，在你眼中都是这么的下贱。是不是连我为你去死，你都会觉得可笑？觉得一点都不值得在乎。你的情谊我过去没有接受，将来我更不会接受。所以，所以什么都别再为我做了，别再骗自己了。我不甘心，我死也不甘心。你现在回去吧，趁你哥还没有对你起疑心。你还是关心我的，公九郎，我绝对不会放手。你这辈子都休想甩开我！狼主，狼主，说。刚才狼魂林发生异象，公孟长老他们的魂瓶全部破碎了，恐怕已遭不测。你干什么？啊，妹妹。我找你有事儿，着急忘了敲门
，没有别的意思。你有什么急事啊？非要打扰我的休息？哎，我派宫猛去抓宫九郎，结果反而他们全死了。有了宫九郎的下落，你为什么不告诉我呢？宫猛他能抓得住宫九郎吗？哼，宫猛这个废物，死了也不可惜。要不然，你就把这个任务交给我，我保证我也有信心。能够把宫九郎给抓回来。目前不能轻举妄动，等我跟使者商量完了该怎么做，到时候我再告诉你啊。你先好好休息。我相信你对我是真心的，可我该怎么对你？我怎么忍心让你陪着我颠沛流离，饱受追杀之苦？你没事吧？那些妖怪呢？放心吧，他们全被我杀了。太好了，你帮小玉报了仇，这样。他在天之灵也能安息了。你的伤好些了吗？我没事、啊。既然你没事，那我就送你回染房吧。你是不是想送我回染房，然后你自己远走高飞？染房已经容不下我，我继续留下，只会让更多无辜的人丧命。那我就跟你一起走。我不管你是人是妖。我就要一直陪着你，我不能让你一个人孤孤单单的活着。孙芊芊，你别再自作多情了。我只是利用你的无知，方便留在染房躲避追杀。现在你已经没有利用价值了，我又何必带着一个累赘逃跑？既然你不让我送你回染房，那我走了，你自己保重。或许我是无知，但我至少能分得出来，你说的话是真还是假。无论我说的是真是假，如果你不傻，就不会再跟着我。至少我傻的真实。如果你不敢面对自己原来的样子，你将来怎么面对那些妖怪？或许我真的是想的太多，做的太少，才会面临今天的僵局。我是不是应该冲动一点，依照本心行事，反而更能解决难题？不管你说的是真是假，我只知道我喜欢你。就算会被那些妖怪杀了，我也不会离开你。他们应该没有被抓住。否则现场不会只有小玉的尸身。也对，狼族是以吸人血气练功，如果他们真的抓住宫九郎跟孙芊芊，肯定会吸二位姑娘的血气。这样的话，小玉姑娘的尸身不可能如此完整。希望宫九郎侥幸逃脱之后，能带着芊芊躲藏起来。我们先把小玉带回去安葬吧，然后看看大哥那边有什么情况。嗯。你有没有想好我们接下来去哪里啊？回染房。你不是答应要陪我吗？怎么现在又变卦了？我刚才想了想，你说的对。如果我连面对事实的勇气都没有，又怎么对付那些追杀我的人？所以我决定回染房，求钟云飞他们帮忙。你说我傻，我看你才是真的傻。钟云飞一心想把所有的妖怪都杀光，你这样不是去送死吗？我活着的目的，就是为了铲除叛徒，杀掉宫晴天。只要能引他们进拜月神殿，我就算死也值得了。但是报仇的办法有很多种，也不一定非要这样啊。钟云飞他们应该还不知道宫晴天勾结妖族危害人界的事情。或许我提供了线索，反而会有一线生机。好，那我陪你回去。
如果他们要杀你，我就陪你一起死。月宝，你怎么在这儿？发生什么事情了？这些年，你躲到哪儿去了？为什么？为什么你不直接以月印号召狼族讨伐宫晴天？你先别激动，我能不激动吗？要不是你胆小怕事，躲着不敢见人，尊月族也不会落得被灭族的下场。对不起，对不起，对不起有用吗？能让我爹和族人起死回生吗？你说。又是这个宫晴天，你以为我是因为害怕不敢报仇吗？我根本不知道还有哪些族人值得我信任，而且月印不在我身上。你说，这个仇我应该怎么报？我应该怎么报？我已经吩咐郑斌厚葬小玉了。孙大叔放心，我们一定会全力以赴，找到孙姑娘的。感谢三位道长，我也会让郑斌他们帮忙找人的。嗯，为了安全起见，还要麻烦您集结染坊的伙计，我会在他们身上注入神识，这样找人的时候，如果遇见危险，我就能感应得到，以方便解救。如果我能像我的祖先那样，选择修仙，今日也能尽一己之力，也不会像现在这样，任凭妖怪宰割了。孙大叔祖先，也是修道之人吗？啊，不瞒三位道长，孙家的祖先也有修仙之人，就是齐国的大将军孙平。孙平的气运就快走到尽头了，没想到真让我找到了他的后人。哎，等我把引魂大法修炼到大圆满的境界，就能以血迹引孙平下凡。到那个时候，就是我盘卷一雪前耻的日子。是我误会了，还请少主原谅。别这么说，我确实也有错。如果当年我没有猜忌，直接去找你爹，事情也不会发展到这个地步。其实我爹的顾忌跟你一样，因为无法分出敌我，所以不敢轻易集合其他势力，公然与宫心天为敌，只能派人暗中寻找你的下落。当年事发突然，我爹还没有来得及说明月印在什么地方，宫心天就已经杀到。所以我一路逃命，潜藏人间，等待报仇机会。原来如此，孙姑娘。啊！我替狼族多谢孙姑娘的大恩大德。哎，你别这样，我受不起这么大的礼。当年要不是姑娘出手相救，少主恐怕难逃一劫。你当然受得起我这一拜。月莽说的是，如果没有你，我也不能在人界潜藏三年。你当然是我们狼族的恩人。那好吧，你们俩误会也解除了。嗯，谢谢过了。我们是不是应该去找钟道长帮忙了？少主，你确定天界斩妖师会帮我们？目前敌强我弱，他们是铲除宫晴天的唯一希望，我们也只能孤注一掷了。不行，绝对不能冒这个险。天界斩妖师逢妖必斩，哪还分得清灵兽和妖兽啊？肯定不会放过我们。或许解释清楚以后，他们会对灵兽手下留情呢。可你有没有想过，如果我们把狼族的情况全部交代清楚以后，他们还是要赶尽杀绝，那我们岂不成了狼族的罪人了？你说的也是，我得再仔细想想
，我不能因为报仇心切，让狼族陷入绝境。是啊，狼族的事儿就应该由我们自己解决。我爹之前曾嘱咐我投奔宫越族，说明冷风族长肯定是会效忠少主的。冷风族长在狼族声望不低，他也许还会知道有哪些族人会跟我们一起对抗宫廷天。这目前也是最好的办法了。对，我们马上去宫越族。你别又想把我！对不起，为了你的安全，我必须这么做。虽然我可以通过王副曲提早知道钟云飞的行动，但势必会让他怀疑，并且有所防范。到时你应该尽快的杀掉宫九郎灭口，以免在我们实力不足的时候被钟云飞找到。既然已经掌握了王副曲的神识，为什么不直接通过他偷袭钟云飞？我已经试过了。第七重境界只能控制王副曲的神识。只有当我突破了第八重，才可以让他彻底的成为我的傀儡。工头，啊，都找了这么久了，连个人影都找不着。你说，小姐和宫九郎会不会被妖怪给杀了？就你嘴臭！只要没找着尸体，我们就不能放下。怎么你还真想小姐死啊？不不不，你打死我，我也不敢有这种想法。宫九郎跟我没关系，可是咱们找不着小姐，我连觉都睡不着啊！你看，他倒说句人话。工头，你这话说的可就……哎，工头，你看，嗯，哎，小姐这是怎么了？哎，走。宫九郎，你把小姐怎么了？你把小姐害死了？小姐只是昏迷了，很快就会醒来。你不用害怕，我不会伤害你的。谁谁怕你？麻烦你把小姐送回家。还有，请你转告他，我和他，我和他以后再也不会见面了。小姐，小姐，小姐。小姐少主，你真舍得放手啊？真心喜欢一个人，就该多替他考虑。我们未来的路充满艰险。我不希望他为我受苦。我知道你是为他好，可他不见得这么想。你不怕他醒了之后会恨你啊？我宁可他恨我，也希望他能好好的活着。这样也好，至少没有后顾之忧。我们快去工业族吧。喜欢的男人，我不会让你死得这么轻松。我要让你生不如死，我才能解恨。谁抢你喜欢的男人？我都不认识你，怎么会抢你喜欢的男人啊？宫九郎为了你跟我翻脸，我会认错人吗？你是说宫九郎为了我跟你翻脸？你找死！你杀了我，你杀了我只会让宫九郎更讨厌你。既然他不喜欢我，那我就让他恨我。至少这样，他的心里才会永远都有我。你
不想找死，就少多管闲事。妖兽我见多了，像你这么嚣张的，是头一个。你就是跟我们狼族作对的钟云飞。钟道长，你快把他杀了，省得他总是找公九郎的麻烦。你杀了不少我们狼族的子弟，今天我就替他们讨回这笔血债。别那么冲动。她是我唯一的亲妹妹，既然她以秘书求救，就算再危险，我也得去救她。回来。如果她落在了钟云飞的手里，你有把握救得了她吗？会不会，她为了着急争功，反而被宫九郎给控制住了？你觉得以元月的实力，他对付得了宫九郎吗？他们俩实力相当，就算元月落败的话，也能全身而退呀、啊。照你这么说，元月一定是被钟云飞所抓的。可惜王富曲不在他身边，否则我就能以神识确定。必想办法救出元月。只可惜我现在不能彻底的控制王府局，暂时救不了元月。师长，不过你也不用担心。我相信，钟云飞为了逼他说出狼族所在，肯定不会轻易对他下手的。你累不累啊？我不累。哦，那行，那你继续。我看你们都觉得累。有种你就放了我，我们一决高下。我不。那你要杀就杀好了。我偏不。你，那你绑着我干什么？你有毛病是不是？你捉弄孙芊芊的时候，不是觉得也挺有意思的吗？所以我也来试试。没想到，天界的斩妖士竟然这么无耻。没错呀、啊。你，你怎么这么无耻，还在这理直气壮的无耻？你欺负你的小情敌的时候，不是比我还理直气壮吗？你就继续挣扎吧，倒不如跟我聊聊天，说不定我一开心就把你给放了。滚开！我才不跟你聊天呢。我是不是该趁这个时候偷偷溜出去找宫九郎？可是我根本不知道宫月族到底在哪儿，是不是该去求钟云飞帮忙？或许他会有办法找到宫九郎。不行，如果钟云飞不肯放过他，我岂不是成了害死他的凶手？哎呦！你别装模作样了，我知道，你就是想从我的口中套出狼族的事。我可没问，这可是你自己说的。你趁早死了这条心吧。你倒是还挺有骨气，只可惜，你们这些妖孽，把残害人间，当做大义凛然，真是浪费了你们这些骨气。你别妖来妖去的，我们狼族，是正统的灵兽。狼族的本心，是绝对不会残害同类的。你们的修炼已经失了本性，又谈何自己是灵兽呢？天界一心想要掌控天下万物。当然不准其他的族群壮大。
我们狼族不肯一直被天界压制，用我们自己的方式去增强实力，有什么错吗？天界与狼族的矛盾，我管不了。但是，如果你们残害百姓，我就必须管到底。你真以为你有本事能够杀尽天下狼族吗？你现在该考虑的，并不是我到底有多大本事。而是你需要好好想一想，要不要为了你们的野心而让狼族、王族灭种？只要你们跟我合作，我不止能保狼族一线生机，还能留住你的性命。不可能！我绝对不会为了偷生出卖狼族。好，我知道你骄傲。但是你现在可以静一静，想一想。等你改变心意了，随时叫我一声便是。嗯、师母娘、啊，你没事吧？哎，你们下次能不能别这么突然冒出来，会吓出人命的。看来是我大哥先找到你了。我遇到一个争风吃醋的妖女。如果不是钟道长，我早就没命了。哎，那我大哥是不是把你那个情敌给杀了？没有，在那儿呢。嗯、杀了他，我们怎么找到狼群，找到九郎呢？那妖女现在是否招供？她固执得很，但是她很关心狼族的存亡，所以我觉得还是有办法改变她的心意的。嗯，钟道长。如果他愿意配合的话，你会不会考虑放他一条生路啊？嗯，我觉得很有这种可能性。人分善恶，妖怪肯定也一样。就算你是天界的斩妖士，应该也不会对那些心存善念的妖怪赶尽杀绝吧？你居然还为自己的情敌求情，真的是心胸宽广啊！呃，不，不是。好吧。不过，你要小心一点，这个圆月也不是省油的灯。千千姑娘，自玄穹天尊创立天界以来，天、妖、人三界各自发展，相安无事。要不是妖族为了满足自己的野心，残害人界百姓，天界也不会派出我们斩妖士出面干预。所以，若是妖兽，有心向善，我们也绝不会滥杀无辜。嗯，公九郎从来都没有伤害过人族，而且他一心想阻止狼族成为妖兽，请道长饶他一命，帮他肃清叛徒。原来，你说的是九郎啊？钟云飞说的没错，大哥的做法的确有可能让狼族灭绝。我是不是应该考虑跟他合作？可大哥毕竟是始作俑者，钟云飞会答应不杀大哥吗？只要九郎没有残害人界，一心追求正道，我们肯定会留他一条生路的。他没有，他是善良的灵兽，我确定，我一直都很确定。姑娘，你放心，我大哥绝不是滥杀无辜之人。若是你知道宫九郎的下落，请你不要隐瞒，以免他发生不测。你心心念念的宫九郎，终于来了，你们很快就可以团圆了。丧心病狂的叛徒，你要彻底毁掉狼族，才肯罢手吗？废话，只有你们这些老顽固都死绝了，狼族才有机会开展宏图大业。宫晴天这个新狼主，一定会带领我们狼族傲视三界。<笑>
这月印不在你们身上，那到底在哪里呢？我也不知道我爹会把月印放在什么地方，否则不管有多么困难，我也一定会亲自去的。嗯，少主能够平安无事，也算是狼族之福了。冷师长老，不知道冷族长什么时候才能回来呀、啊？哦，自从尊月族被灭了之后，族长就一直担心宫晴天会逐个击破。所以这段时间就经常去其他狼族游说，就希望大家能够团结一致，共同抗敌。算算时间，应该就快回来了。敢问长老，有没有其他族人愿意和冷族长一起对抗宫晴天？这有些族人虽然不愿意归顺宫晴天，却坚持见到月印之后才肯跟我们结盟。这都什么时候了，还要看到月印？我爹骂过这帮老顽固，可他们一直心存侥幸，总认为宫晴天为了避免公愤，不敢再继续侵犯其他狼族。现在可好，看到他公然勾结妖族，居然还不肯醒悟。月芒，先别激动，再耐心等等，说不定族长啊，这次能带好消息回来。不是我说，你哪来的自信？你也不看看你现在什么状态？你有什么资格谈条件啊？没关系，只要别太过分就行。不是大哥，如果你答应立下天地誓言，保证不残杀任何一个狼族子弟，我就答应你，带你去杀妖族的人。我说你搞笑呢吧？这个我可答应不了你，顶多放你一条生路。那我们就没什么可谈了。哎呀，大哥，你跟这个妖女说这么多有什么用啊？还不如严刑逼供，来得快呢。你真以为封锁了我的灵力，我就不能自爆内丹吗？我宁可一死，也绝对不会出卖狼族。我看得出来，你是真心喜欢宫九郎，难道你愿意看着他去死吗？我求求你告诉我们，宫月族到底在什么地方？宫九郎跟你说过，他要去宫月族。请少主和月马尝尝我们宫月族特制的灵茶，对增长灵气甚是有益。多谢长老。放开我！快放开我！一切冷静。到底怎么回事？他不会是真的疯了吧？宫月族现在已经归属我哥了。如果我们再不赶过去，宫九老就死定了。行，好茶，请。冷生，你这个叛徒！冷豪，少主，你这是……冷生，要不是我闻讯及时赶到，恐怕少主和月马就被你这所谓的灵茶给害死了吧？哼，我本想迷昏他们，交给狼主亲自赐罪。没想到你竟然来捣乱，竟不怕我杀了冷风？你，族长他凛然大义，为了救少主，一定会赞成我这么做。冷好，冷风族长现在人在哪儿？少主，尊严族被灭以后，族长担心宫晴天会有下一步动作，所以想联合其他族长，主动讨伐宫晴天。谁曾想？冷生早就被他们给收买了，而且把族长关在地牢里，还以族长的性命相威胁，让我听命于他们。我也是为了等待反击的时机，所以才委曲求全。好你个冷生，冷风族长一向待你如兄弟，你居然对他下毒手！今天，我就替他杀了你这个忘恩负义的败类！月芒，他肯定通知了宫晴天，快走！
然回避，赤地万里。开幕未找寻觅天际，山海一笑，洒下光。同年同期同雨同天地。